ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ അഡ്ജോയിനിങ് ഫിഗർ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ടു വൈ ഇസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഇവിടെ എക്സും വൈയും സെഡും നമുക്ക് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് ടു എ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഉണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് റേഷ്യോ ആണ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എക്സ് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് അതായത് ഈ ലൈനിനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് സെമി സർക്കിൾ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പോ എക്സിന് നമുക്ക് ടു എ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഫൈവ് എ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ എ നയൻ എ നയൻ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി എ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ആ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി അപ്പൊ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ഓരോന്ന് എക്സ് വൈ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് കാണാൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി വരും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വരും ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇഫ് പോയിന്റ്സ് എ ഒ ബി ആർ കൊലീനിയർ എ ഒ ബി കൊലീനിയർ കൊലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലൈനിലാണുള്ളത് അപ്പൊ എ ഒ ബി കൊലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഒ സി എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ എ ഒ ബി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്ത് പറയാ നമുക്ക് എ ഒ ഡി പ്ലസ് സി ഒ ഡി പ്ലസ് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് എ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഒ സി എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഡി ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് എക്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസിന് ഒരുമിച്ച് മൈനസ് ടെന്നും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ തേർട്ടി അപ്പോൾ ടു വൺ സീറോ അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ടു വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ സീറോ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സിക്സ് ത്രീ സർ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി തേർട്ടിയിൽ ഫൈവ് ടൈം തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന്
ഓരോ ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി ഒ സി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അതായത് ഈ ആംഗിൾ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവും വൈയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ട് ആംഗിൾ രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ഫൈവ് റീസൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ നമുക്ക് വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ലീനിയർ പെയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ പെയർ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും വൺ സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ നമ്മുടെ റീസൺ എഴുതുന്നു കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ആംഗിളും വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ഒ ഇഫ് ആംഗ് സി ഒ ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സി ഒ ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് എ ബി സി എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഒ ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ബിയും സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ഒ ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എ ഒ ഡി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബി ആണ് ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ടു സി ടു സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ബി അതായത് ബി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബി ആണ് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫോർ ബി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബി എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി എ ആണ് കാണുന്നത് എ എന്ന്
42. That's why we can see the same thing. A and B and C are the same thing. So, this is the same thing. Vertically opposite angles equal. Vertically opposite angles equal. Now, if you look at this, you can see this pair. In this linear pair, we can see the same thing. That's why we can see one variable. We can see A and B. We can see the same thing. So, what do we do? We can substitute this A and B. So, we can see the same thing. 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 हमको इतना की टी 24 में गिटी, बी 24 में गिटी का क्या है? हमारे ए का आने की ए न वाले ना तो 4 बी आने, अब आप इधर सब्स्टिट्यूट या 4 इन्हें 24 दे दे रही है ना ए गिटी, अब तो बोले सी का आने के 2 सी न वाले ना दें दिन इक्वल आने 60 प्लस बी की इक्वल आना अब इधर बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट Mile ... y न वाले ना तो one eighty by twelve one eighty by twelve न वाला ना sixty ले five times अब y न वाले ना तो fifteen degree ने देता y आना ना हम बोला काम हम बात चला तो y न वाले ना तो fifteen ये और वो ये एंगलों का डोडी काम बात करने का मात्रा ऐसे ही आते हैं इसलिए substitute ये y के डे value substitute तो ये जो y जो इधर है ना bod न वाले एंगलों की तो अत बोले coe का आने का four जो y aof का आने के five जो y y substitute ये दिल्ली काम डोडी को हट तो दे इन द figure find the value of y दिल्ली ना हमको y आने का आने दे तो figure का आने में ना रही ना तो semi अरे इंदर ने अरे इसने ये और लाइन कटे स्ट्रेट लाइन कटे वो ना हम कह रहे हैं लीनियर पैर आने तो 180 डिग्री इस समय इधर नो लीनियर पैर अब इसने आइडिया सेवेन बाय प्लस थ्री बाय नो ना टेन बाय टेन बाय इक्वल टू 180 तो बाय इक्वल टू 180 बाय टेन इक्वल टू 80 नोट बाय 80 फिगर एंगल AOC प्लस BOD इक्वल तू 70 डिग्री फाइंड COD अदर ये दी E एंगलों E एंगलों AD ये दो इंजन लाने 70 डिग्री नल दर एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल तू 70 डिग्री इधर आने तो हमको गिव आए COD आने कंट्रोली के अंदर अब इधर नोटे इधर बड़ा मेरे हम कह रहे हैं लीनियर पैर आने एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल तू 180 डिग्री पर ये रेंडे एंगलों में ऐड ये दे इन्हाले इतने आने 70 में ताने जाना पर 70 प्लस एंगल COD इक्वल तू 180 पर एंगल COD इन वाले ना दंड आने 180 माइनस 70 दैट इस इक्वल तू 110 तो तत्री अर्थ तो दे इन द फिगर M parallel to N एंगल 162 डिग्री आने के फाइंड एंगल 67 இப்படா, angle 1 equal to 62 degree இந்து கிவனா. angle 1ம் 3ம் என்தானு equal ஆனு. angle 1ம் angle 3ம் equal ஆனு vertically opposite angles ஆனு. அப்போ, angle 3 என்தாய் angle 3 இந்து வரையினது 62 degree இந்து கிட்டி. இனி, இந்து parallel line, ஒரு transversal கட்டியும் Interior angles on the same side of transversal supplementary ஆன் அதை இது angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree co-interior angles ஆன் co-interior angles இந்த sum 
180 degree ആയി ഇരിക്കുക അതായത് രണ്ട് ട്രാൻസ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈനും ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ അതായത് ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സിക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ ഫൈവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ആംഗിൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെവൻ ആ വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിക്സ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് കാണുന്നത് ആംഗിൾ സെവൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ആംഗിൾ സിക്സും ആംഗിൾ സെവനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ീനിയർ പെയറാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ 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 എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു ഡി പിന്നെ കിട്ടി ആംഗിൾ സിക്സും ആംഗിൾ സെവൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കറസ്പോണ്ട് വൺ ഫൈവിന് ഈക്വലാണ് ടു സിക്സിന് ഈക്വലാണ് അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലാണ് ഫോറും സിക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ത്രീയും ഫൈവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈ പി എൻ ക്യു ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതായത് രണ്ട് ലൈനും പാരലാണ് വൈ എന്താന്നുള്ളത് കാണും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിന് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ എക്സ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പിയും പി പാരലൽ ടു ക്യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഈസൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് പാരൽ ലൈനിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം സൈഡ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഈ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെന്നിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ത്രീ എക്സ് ഈ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ വൺ സീറോ സിക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ഫൈൻ ദ വാല്യൂ സെറ്റ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഡി എൻ ഡി എൻ എം അതായത് ഈ ആംഗിൾ കാണണം അതുപോലെ സി സി എൻ എം സി എൻ എം ആണ് സി എൻ എം ഡി ഡി എൻ എം ഈ ആംഗിളാണ് കാണുന്നത് സി എൻ എം ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സി എൻ എമ്മും ഡി എൻ എമ്മും കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ അറിയണേ സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളും എൻ്റെ ആംഗിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ട് പാരൽ ലൈനും ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ത്രീ സെറ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടു സെറ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി നമ്മൾ റീസൺ എഴുതുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ സെറ്റ് മൈനസ് ടു സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ നയൻ ത്രീ ആവുമ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ സെ
angle D and M plus angle C and M equal to this e angle and the angle is the angle AM and N. That is the angle that is the value of the angle. This is the angle that is the angle. Then these two angles add 180 degrees. Then angle C and M is the angle that is 180 minus 45. 180 minus 45 is 30. 135. Above C and M angle, angle C and M. C and M is the angle linear pair. Then the angle is added 180. DNM is the angle. 45 is the substitute. 45 is the substitute. We Three hundred. Said the honor and the egg glue, can't number another random car. Oh, another class three low. In class style like here, the subscribe